সবাইকে স্বাগত ট্রান্সফরমেশন ক্লাসের দ্বিতীয় পর্বে যারা প্রথম পর্ব দেখো নাই তারা এই ভিডিওটা শেষ করে প্রথম পর্বটা দেখে নিবা তাহলে তোমাদের জন্য আরেকটু বুঝতে সহজ হবে যাই হোক আমরা আলোচনা চলে যাই আলোচনাটা সংক্ষিপ্ত হবে দেখো আমরা জানি অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে হলে আমাদের মূলত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে অবস্থিত কিছু শব্দের উপর নির্ভর করে আমাদের সেটাকে নেগেটিভ করতে হয় অর্থাৎ শব্দের উপস্থিতি উপর ডিপেন্ড করে আমি এটা কিভাবে নেগেটিভ করব শব্দের উপস্থিতি একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কোন শব্দ অর্থাৎ কোন ওয়ার্ড এখানে আছে আমরা দেখতেছি যে এখানে আমি এখন যেটা শেখাবো এভরি এভরি এটা অনেক কমন এটা আমরা সবাই জানি এটা অনেক কমন এবং খুব খুবই মানে পপুলার একটা খুব জনপ্রিয় এবং খুবই আসে এটা পরীক্ষায় আসে আমাদের এটা ক্লাস সিক্স থেকে এবার যত পরীক্ষা আছে একদম তোমার এস এস সি এইচ এস সি ইভেন আরও হায়ার লেভেলের যে এক্সামগুলো চাকরি বিসিএস বিভিন্ন ব্যাংক জব শিক্ষক নিবন্ধন এই টপিকটা থাকে যাই হোক আর এভরি বিষয়টা আমি আলাদা ছোট্ট একটা ভিডিও করার কারণ হচ্ছে এভরিটা নিয়ে অনেকের মধ্যে একটা কনফিউশন থাকে যে কারণ হচ্ছে এভরি নিয়মগুলো এক এক বইয়ে এক এক রকম করা থাকে তা এই যে বিভিন্ন নিয়মগুলো আছে সেই নিয়মগুলো নিয়ে একটু আলোচনা এবং খুব ছোটো আলোচনা আগে আমরা দেখি যে এভরির স্ট্রাকচারটা কি এভরি যে আমাকে যে বাক্যটা দেওয়া থাকবে এভরির সেই স্ট্রাকচারটা কি থাকবে দেখো সেই স্ট্রাকচারটা কি থাকবে হচ্ছে এভরি শব্দটা আগে থাকবে একদম আগে থাকলো তারপরে নাউন তারপরে একটা ভার তারপরে এক্সটেনশন অর্থাৎ নাউন এভরি তারপরে নাউন তারপরে ভার এক্সটেনশন এভরি যোগ নাউন যোগ ভার যোগ এক্সটেনশন এটা দিয়ে একটি বাক্য তোমাকে দেওয়া থাকবে এই স্ট্রাকচারের উপরে এই গঠনের উপরে এখন তোমাকে নেগেটিভ করতে হবে আমরা যখন নেগেটিভ করতে যাব তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এভরি যুক্ত বাক্যকে তিনভাবে নেগেটিভ করা যায় তিনভাবে এটা যদি তুমি মাথায় রাখতে পারো তোমার মধ্যে সকল কনফিউশনটা দূর হয়ে যাবে কারণ এক এক জায়গায় এক এক রকম উত্তর তোমার আর তখন এটা নিয়ে সমস্যা হবে না যদি তুমি এই জিনিসটা এখন খেয়াল রাখতে পারো মনে রাখবো সবসময় তিনটা নিয়ম থাকে এক এক দুই তিন এই তিনটা নিয়ম আমাদেরকে মাথায় রাখলে আমাদের আর কোনো কনফিউজড হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তা আমরা এভরি পরিবর্তে সবার আগে লিখবো দেয়ার ইজ নো এটা একটা নিয়ম দেয়ার ইজ নো এর পরে এভরি পরে যে নাউনটা থাকে সেই নাউনটা ব্যবহার করব এবং এই ভারটা বসানোর আগে ভারবের আগে শুধু একটা বাট বসাই দিব এই যে বাট এই বাটটা বসাই দিব তাহলেই আমাদের এই প্রথম স্ট্রাকচার এবং প্রথম উত্তরটা হয়ে গেল তাহলে প্রথম উত্তরটা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো যোগ নাউন যোগ বাট যোগ ভার যোগ এক্সটেনশন এটা হচ্ছে প্রথম নিয়ম নাম্বার দুই দেয়ার ইজ নো নাউন এই যে এখানে আমরা বাট বসাইছিলাম এই বাটের জায়গায় এখন বসাবো হু ডাজ নট হু ডাজ নট বাটের জায়গায় বসাবো হু ডাজ নট তারপরে ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ আগে আমরা বাটের পরে ভারটা প্রশ্নে যেভাবে দেওয়া থাকতো ঠিক সেভাবেই বসাই দিতাম কিন্তু যখন আমরা ডাজ নট বসাবো তখন ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ ভি ওয়ান মূল ফর্মটা বসাবো কারণ আমরা জানি টু ডু ভার্বের পরে সবসময় বেস ফর্ম বসে এবং টু ডু ভার্বের পরে অর্থাৎ কোনো এস বা ই এস আই এন জি অর্থাৎ ভার্বের সাথে কিছুই যুক্ত হয় না ভার্বের মূল রূপটা বসে এই জন্য এখানে ভি ওয়ানটা লিখছি এরপর এক্সটেনশন নাম্বার দুই গেল তাহলে দেয়ার ইজ নো তারপরে নাউন হু ডাজ নট তারপরে ভার্বের বেস ফর্ম এক্সটেনশন এক আর দুই কিন্তু পুরো সেম নিয়ম শুধু বাটের জায়গায় হু ডাজ নট আর বাটের পরে ভার প্রশ্নে যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক সেভাবেই আর ডাজ নটের পরে ভার্বের বেস ফর্ম এবার প্রশ্নে যেভাবেই দেওয়া থাকে প্রশ্নে যদি এস বাই এস যুক্ত দেওয়া থাকে আমি ডাজ নটের পরে এস বাই এস যুক্ত লিখবো না আমি বেস ফর্মটা লিখব এবার আসো নাম্বার তিন এই তিন এই তিন নাম্বার নিয়মটা বেশিরভাগ বইয়ে নাই এবং আমরা ব্যবহার হয় এটা কম করি এটার ব্যবহার অনেক কম কারণ দেখা যায় যে টেস্ট পেপার যখন আমরা সলভ করি তখন আনসার শিটের মধ্যে দেখা যায় বেশিরভাগ সময় এই নিয়মটা উপরের এক নাম্বার নিয়মটা সবচেয়ে বেশি থাকে তো পোলাপান কনফিউশন কনফিউশনে পরে তখন কনফিউজ হয়ে যায় তখন যখন তাদেরকে নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ করতে পারে ওই যে তখন হু ডাজ নট থাকে তখন এই তিন নাম্বারটা থাকতে পারে তো আসলে আমরা তিন নাম্বারটাও দেখে নিই তাহলে আমাদের জন্য আর এই এভরি যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা নেগেটিভকে অ্যাফারমেটিভ এভরি রিলেটেড বা দেয়ার ইজ নো রিলেটেড আমাদের কোনো সমস্যাই হবে না এভরি পরিবর্ত হবে নো তারপরে যথারীতি নাউন এরপরে যেই ভাবটা আমাকে দেওয়া থাকবে সেই ভাবটার একটা অপোজিট ভার অর্থাৎ বিপরীত ভার আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তারপর এক্সটেনশন এটা অনেক সহজ এবং অনেক ছোট আবার বলতেছি নো থাকবে এভরির পরিবর্তে 
তারপরে প্রশ্নে যে নাউনটা দেওয়া আছে সেই নাউনটা থাকবে আর প্রশ্নে যে ভার্বটা দেওয়া থাকবে সেই ভার্বের অপোজিট ভার্ব বসাবো যদি আমরা পারি এরপর আমরা এক্সটেনশনটা বসাই দেবো শেষ আর কিচ্ছু না তাহলে এভরি যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার তিনটা নিয়ম আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো যোগ নাউন যোগ বাট যোগ ভার যোগ এক্সটেনশন নাম্বার দুই দেয়ার ইজ নো যোগ নাউন যোগ হু ডাজ নট যোগ ভার্বের বেইস ফর্ম ভার্বের বেইস ফর্ম যোগ এক্সটেনশন নাম্বার থ্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ নো যোগ তখন আর দেয়ার ইজ হবে না অনলি নো নো যোগ নাউন যোগ অপোজিট ভার যোগ এক্সটেনশন আসো এক্সাম্পলে যাই একটা একটা এক্সেস এক্সাম সেন্টেন্স লিখি এভরি প্যাট্রিয়ট লিখলাম এভরি প্যাট্রিয়ট লাভস হিজ কান্ট্রি আমরা জানি প্যাট্রিয়ট শব্দের অর্থ দেশপ্রেমিক দেশপ্রেমিক কালো মার্কেটটাতে কালি নাই দেশ প্রেমিক অর্থাৎ প্রত্যেক দেশপ্রেমিকই এভরি মানে প্রত্যেক দেশপ্রেমিক তার দেশকে ভালোবাসে আচ্ছা এখন এটা আছে অ্যাফারমেটিভে এখন তোমাকে আমি বলি যে তুমি এটা নেগেটিভ করো আমরা তোমাকে বলে কিভাবে করবা এখন তোমার কাছে তিনটা উপায় আছে তুমি এটাকে নেগেটিভ করতে পারো বাই ফলোইং থ্রি ওয়েজ থ্রি রুলস এখন তোমার যেইটা পছন্দ তুমি সেইভাবেই করবো আসো আমরা এক নাম্বার দিয়ে করি এক নাম্বার দিয়ে করলে কি হবে এভরির পরিবর্তে এভরির এভরির পরিবর্তে কি হবে দেয়ার ইজ নো এভরির পরিবর্তে হবে কি আমি এক নাম্বার রুলটা করতেছি দেয়ার ইজ নো তারপর কি আছে নাউন নাউনটা বসে যাবে কি প্যাট্রিয়ট প্যাট্রিয়ট তারপরে ভার্বের আগে একটা বাট বাট লাভস হিজ কান্ট্রি শেষ এটা হচ্ছে এক নাম্বারটার তাহলে দেখো এখানে বাটের পরে লাভস কিন্তু লাভসই রয়েছে হ্যাঁ আমি কিন্তু কোনো এস সরাই নাই বা অন্য কোনো চেঞ্জ হয় নাই এবার নাম্বার দুই দুইয়েও কি দেয়ার ইজ নোটা দেয়ার ইজ নোই থাকবে দেয়ার ইজ নো প্যাট্রিয়ট এর নাউন তো কখনোই চেঞ্জ হবে না বাটের জায়গা হবে কি বলতো হু ডাজ নট এখন কি লাভস লিখব অবশ্যই না এখন লিখব লাভ হিজ কান্ট্রি হিজ কান্ট্রি এবার আসো তিন নাম্বার নিয়মটার মধ্যে যাই তিন নাম্বার নিয়মের মধ্যে এখানে দেয়ার ইজ নোর পরিবর্তন হবে এভরি পরিবর্তন হবে শুধু নো শুধু নো তারপরে নাউনটা নাউনই থাকবে আমি আবারও বলছি নাউনে কোনো চেঞ্জ হবে না প্যাট্রিয়ট আচ্ছা নো প্যাট্রিয়ট এবার ভার্বের বিপরীত ভার্ব অর্থাৎ গিভেন যে ভার্বটা দেওয়া আছে এটার অপোজিট ভার্ব এখানে আছে লাভস তা লাভের বিপরীত শব্দ হচ্ছে হেইট তাহলে এখানে হেডস আমরা এখানে এসটা রাখব যেহেতু লাভস আছে ঠিক হেডস হিটস কান্ট্রি এই হচ্ছে এভরি যুক্ত কোনো সেন্টেন্সের নেগেটিভ করার তিনটা নিয়ম এই তিনটা নিয়ম যদি আমরা খেয়াল রাখি তাহলে আমাদের আর এই টপিকটার উপরে আমাদের কনফিউজড হওয়ার কোনো সুযোগ নাই ধন্যবাদ আমি এখন তোমাদের পাঁচটা সেন্ট তিনটা সেন্টেন্স দিচ্ছি তোমরা কমেন্ট বক্সে তিনটার উত্তর লিখা দিবা দেখি কারা কারা পারো তিনটা সেন্টেন্স লিখা দিচ্ছে এই এবং তিনটা সেন্টেন্স তিনটা নিয়মই ফলো করে করতে হবে আচ্ছা তিনটা নামই কমাই দিচ্ছি দুইটা দিচ্ছি যেহেতু তোমরা প্রতিটাকে তিনভাবে করবো তাহলে দুইটার উত্তর আসবে একটার জন্য তিনটা দুইটার জন্য ছয়টা ছয়টা উত্তর লিখতে হবে কোয়েশ্চেন ওয়ান কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান এভরি কান্ট্রি লেখা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এভরি কান্ট্রি হ্যাজ আ 
नेशनल फ्लैग लेखा बुझा ना गया जुम करा नहीं नंबर दुई एवरी फादर वर्क्स लाब्स लाब्स हिज चाइल्ड ये एग्जाम्पल बसिभाग मदार देवा थे तो एक फदार दिल परवर्ती मदार नहीं आसब नहीं समस्या नहीं एवरी फदार लाभ हिज चाइल्ड एवरी कान्ट्री हेज़ आ नैशनल फ्लैग तुम्हारा कमेंट बक्सर मध्य प्रत्येकटार उत्तर तीनटा लिखवा अर्थात उत्तर है टोटाल छा सबा के धन्यवाद परवर्ती भिडियो इनशाला तुम्हारा शीघ्र ही पाबा असलकुम वरहमतुल्ला वरकू